with stories. The Legend of the Christmas Tree by Lucy Wheelock. Two little children were sitting by the fire one cold winter's night. ある寒い冬の夜、二人の子供が暖炉のそばに座っていました。All at once, they heard a timid knock at the door, and one ran to open it. ドアをノックするは音が聞こえてきて、すぐに一人がドアを開けに走った。There, outside in the cold and the darkness, stood a child with no shoes upon his feet and clad in thin, ragged garments. そこには、寒さと暗闇の中、靴を履かず、薄くて汚れた服を着た子供が立っていました。He was shivering with cold, and he asked to come in and warm himself. 寒さに震えていた、彼は、中に入って、体を温めたいと言ってきた。Yes, come in. どうぞ中に入って。cried both children. You shall have our place by the fire. Come in. 子供たちは二人とも叫んだ。あなたたちには、私たちの火のそばの場所を与えるわ。入って。と。They drew the little stranger to their warm seat and shared their supper with him and gave him their bed while they slept on a hard bench. 彼らは小さな見知らぬ人を自分たちの温かい席に引き寄せ、夕食を共にし、自分たちのベッドを与え、自分たちは硬いベンチで寝た。In the night they were awakened by strains of sweet music and, looking out, they saw a band of children in shining garments approaching the house. 夜になると、甘い音楽で目が覚め、外を見ると、輝く衣をまとった子供たちの一団が家に近づいてくるのが見えた彼らは金のハープで演奏していて空気はメロディーに満ちていました Suddenly, the stranger child stood before them, no longer cold and ragged, but clad in silvery light. 突然見知らぬ子供が彼らの前に立ちはだかりましたもう寒くて汚れた服ではなく銀色の光をまとっていました His soft voice said, I was cold and you took me in. I was hungry and you fed me. I was tired and you gave me your bed. I am the Christ child, wandering through the world to bring peace and happiness to all good children. As you have given to me, so may this tree every year give rich fruit to you. 彼の柔らかい声が言った。私は寒かったのに、あなたは私を受け入れてくださいました。お腹が空いていたのに、食べさせてくれた。私は疲れていましたが、あなたは私にベッドを与えてくれました。私はキリストの子であり、すべての善良な子供たちに平和と幸福。服をもたらすために世界をさまよっていますあなたが私に与えてくれたようにこの木も毎年あなたに豊かな実を与えることができますように So saying, he broke a branch from the fir tree that grew near the door and he planted it in the ground and disappeared そう言ってドアの近くに生えていたもみの木の枝を折って地面に植え姿を消してしまったのです But the branch grew into a great tree, and every year it bore wonderful golden fruit for the kind children. しかし、その枝は大きな木に成長し、毎年、優しい子供たちのために素晴らしい黄金の果実を実らせていました。